अच्छा जी स्टीफन डेडलस को देखिएगा शॉर्ट एनालिसिस ऑफ मेजर कैरेक्टर स्टीफन डेडलस मॉडर्न आफ्टर जोएस हिमसेल्फ स्टीफन इज द सेंसिटिव थॉटफुल बॉय हु अपीयर्स इन जोएस लेटर मास्टरपीस एलेक्सिस In a portrait of artist as a young man, though Stephen's large family runs into deepening financial difficulties, here his parents managed to send him to prestigious schools and eventually to a university. As he grows up, Stephen grapples with his nationality, religion, family, morality, and finally decides to reject all socially imposed bonds and instead live freely as an artist. जैसे ही स्टीफन बड़ा होता है तो स्टीफन जो है वो अपनी नेशनैलिटी रिलीजियन फैमिली और मोरालिटी इन सब में फंस के रह जाता है ग्रेपल हो जाता है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि ये जितने भी सोशली इम्पोज बॉन्ड्स हैं उनको वो रिजेक्ट कर देगा और इंस्टेड लिव फ्रीली एज एन आर्टिस्ट और फिर वो एंड पे जो है वो डिसाइड करता है कि अब मैं एज एन आर्टिस्ट फ्रीली जो है वो लिव करूँगा Stephen undergoes several crucial transformations over the course of the novel. The first, which occurred during his first years as Colombo's, is from a sheltered little boy to a to a bright student who understands social interactions and can begin to make sense of the world around him. The second, which occurs when Stephen sleeps with the Dublin prostitute, is from innocence to debauchery. और जो सेकंड जो सीन होता है उसका पहली बात तो ये होती है फर्स्ट पहली जब फर्स्ट में पहले ही शुरू अपनी जिंदगी के शुरू के दिनों में वो जो है एक उसका एक इंटरेक्शन होता है कि एक शेल्टर्ड बॉय टू अ ब्राइट स्टूडेंट ठीक है वो जो है फर्स्ट ईयर उसका क्लोंगो जो कोलोंगो जो होता है उसमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक शेल्टर्ड बॉय से एक ब्राइट स्टूडेंट बनने का ठीक है जो अंडरस्टैंड करता है सोशल इंटरेक्शन को और वो जो है कैन बिगिन टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड इट और उसको अपने इर्द गिर्द की दुनिया की समझ आने लगती है जो सेकंड स्टेप होता है उसकी जिंदगी का उसकी फॉर्मेशन का उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्या होता है द सेकंड विच अकर्स मेक सेंस अकर्स वेन स्टीफन स्लीव विद द ड्यूबलिन प्रोस्टिट्यूट जब वो जो है ड्यूबलिन प्रोस्टिट्यूट के साथ सोता है इज फ्रॉम इनोसेंस टू डिपॉचरी अब जो है उसका उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनोसेंस से डिपॉचरी की तरफ थर्ड जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है द थर्ड विच अकर्स वेन स्टीफन हेयर फार्मर आर्नर स्पीच ऑन द डेथ एंड हेल्थ और थर्डली जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कब होती है जब वो फादर आर्नल की स्पीच ऑन डेथ और हेल्थ फायर के बारे में सुनता है उस वक्त उसको अपने गुनाहों का पता चलता है तो अब वो इज फ्रॉम अनरिपेंटेंट सिनर टू डिवोटेड डिवोट कैथलिक यहाँ से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक अनरिपेंटेड सिनर से लेके एक डिवोट कैथलिक तक फाइनली फाइनली स्टीफन ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम नियर फेनेटिकल रिलीजियसनेस टू न्यू डिवोशन ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी और आखिर में जो चौथा स्टेप होता है उसकी जिंदगी का तो अब वो उसकी फेनेटिकल रिलीजियसनेस से किस तरफ को वो जाता है एक एक डिवोशन होती है उसकी टू आर्ट एंड ब्यूटी तो वो जो है कहता है नहीं मैं तो एक आर्टिस्ट की तरह जीऊंगा और वो उसकी जो फाइनल डिवोशन होती है वो उसकी जो है यही डिवोशन होती है कि वो आर्ट और ब्यूटी की तरफ करेगा अच्छा अब यहाँ पे देखें व्हाट आर द फोर लेवल्स जिसमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ये है बेटा पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैन फ्रॉम विच वो जो है एक उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से एक आर्टिस्ट जो है वो इतने स्टेप से गुजर के एक आर्टिस्ट बनता है एंड वेन ही हैज डिसाइडेड कि जब उसने जिंदगी के तमाम मराहल को देखा और तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं उस लाइफ को एक्सेप्ट करूंगा उस लाइफ को अडॉप्ट करूंगा अपने आप को उस लाइफ के लिए डिवोट करूंगा जो कि आर्ट एंड ब्यूटी की है और वो एक लाइफ है जो कि फ्री ऑफ ईच एंड एवरी बाउंड है एंड दैट इज द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट दैट्स वाई अक्सर एक क्वेश्चन आता है पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट का जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करें या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टीफन डैडलस इन दोनों के आंसर सेम है ये जो चार ट्रांस फोर लेवल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे ना स्टीफन डैडलस की लाइफ में एक्चुअली दैट इज द 
रिफॉर्मेशन ठीक है ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मेन इसकी डेट कहानी घूमती है दिस ट्रांसिशन टेक प्लेस इन चैप्टर फोर He is offered entry to Jesuit order, but refuses it order to attend university. उसको ये जो है उसकी ये जो transition होती है वो कब आती है उसके अंदर chapter four में जब उसको offer किया जाता है कि वो Jesuit order में enter हो but वो यानी कि वो एक clergyman बन जाए लेकिन वो refuse कर देता है to attend university. Stephen refuses and his subsequent epiphany on the beach mark his transition from belief in God to belief in ascetic duty. स्टीफन का ये जो रिफ्यूजल था उसकी सब्सिक्वेंट एपिफेनी ऑन बीच ठीक है सब्सिक्वेंट एपिफेनी एपिफेनी कहते हैं रिवेलेशन ऑफ खुद को अचानक से कोई चीज आपके सामने रिवील हो जाए और आपको जिंदगी की हकीकत जो है वो नुमाया हो जाए एपिफेनी अगर रिलीजियस टर्म में देखें तो हम हिदायत को भी कहते हैं हिदायत अचानक से आपको रिवेलेशन ऑफ ट्रूथ होता है फिर आपको पता चलता है मैं तो सारी उम्र गुना करता रहा हूँ या करती रही हूँ और अचानक से हम डिसाइड करते हैं नहीं हम अपनी आइंदा जिंदगी ऐसे गुजारेंगे दैट इज जस्ट वो जो हिदायत होती है ना या रिवेलेशन ऑफ ट्रूथ होता है वो जस्ट एक लम्हे की बात होती है और इंसान उस लम्हे में बिल्कुल स्टनिंग पोजीशन में हो जाता है बेटा उसको एपिफेनी कहते हैं एपिफेनी उर्दू में इल्हाम को भी कहते हैं रिवेलेशन ऑफ ट्रूथ को भी कहते हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ को भी कहते हैं लेकिन दैट इज दर्टन डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ ये नहीं कि बाय प्रोसेस अचानक से आपको रिवील होता है कि नहीं मुझे ये करना है और आप हर चीज निगेट कर देते हैं एट दैट टाइम और वो आपकी जिंदगी का एक मोड होता है जो आपको मजबूर करता है कि नहीं मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे नहीं ऐसे गुजारनी है That is the epiphany. इस के अंदर एक क्वेश्चन आता है द मतलब कौन ये जो एपिफेनी के बारे में कि वॉट इज एन एपिफेनी एपिफेनी होती क्या है ठीक है और इस एपिफेनी का स्टीफन डेडलस की लाइफ में क्या रोल है तो बेटा इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं दिस ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूज थ्रू हिज कॉलेज ईयर बाय द एंड ऑफ हिस्स टाइम इन कॉलेज स्टीफन हैज बिकम अ फुली फॉर्म आर्टिस्ट और अपने कॉलेज के टाइम में वो एक फुली फॉर्म आर्टिस्ट बनता है एंड इज डायरी एंट्रीज रिफ्लेक्ट द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल और उसकी जो डायरी की एंट्रीज होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को जो कि वो बन चुका होता है उसके बाद है साइमन डेडलस साइमन डेडलस जो है ये स्टीफन डेडलस का बाप है साइमन डेडलस स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ हिस्स टाइम रिवीलिंग सॉरी रिलीविंग पास्ट एक्सपीरियंसेस Lost his own sentimental nostalgia. Joyce often uses Simon to symbolize the boards and burdens. Joyce जो है वो Simon को Simon को use करता है और Simon का character Joyce यानी कि J Joyce जिसने ये novel लिखा है कि वो Simon जो है वो symbolize करता है boards और burdens को that Stephen family and nationality place upon him. जो कि Stephen की family और nationality ने उसके ऊपर लाद दी थी. Symbolism and uh, portrait of an artist as a young man में जो है ये जो है साइमन डेडलस का कैरेक्टर ये शो करता है एज ही ग्रोज अप जैसे ही वो ग्रो अप करता है साइमन जो है वो ग्रो अप करता है तो उसके इर्द गिर्द जो सोसाइटी और जो नेशनैलिटी उसके ऊपर जो बर्डन और बॉन्ड्स जो है वो प्लेस कर देती है जबकि उसका बेटा जो होता है वो इन सारी चीजों से आजाद होता है साइमन इज नोस्टैल्जिक ट्रेजिक फिगर ही हैज अ डीप प्राइड इन ट्रेडिशन उसको बड़ा फख्र था अपनी ट्रेडिशन के ऊपर बट ही इज अनेबल टू कीप हिज ओन अफेयर्स इन ऑर्डर लेकिन वो अपने ही अफेयर्स को ऑर्डर में रखने में नाकाम था टू स्टीफन हिज फादर साइमन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ फैमिली नेशन एंड ट्रेडिशन दैट होल्ड हिम बैग एंड अगेंस्ट विच फील वी मस्ट रिबल द क्लोजेस्ट लुक वी गेट एट सेमन इज ऑन द विजिट टू क्रॉक क्रॉक विद स्टीफन डूरिंग विद सेमन गेट स्ट्रंग एंड सेंटिमेंटलाइज अबाउट हिज पास्ट जो एज पेंट अ पिक्चर ऑफ अ मैन हु हैज जो एंड हिमसेल्फ जो एज जो है उसने एक पिक्चर बनाई थी पेंट की थी पिक्चर ऑफ अ मैन जिसने अपनी ही लाइफ को रोइन कर दिया इंस्टेड ऑफ फेसिंग हिज प्रॉब्लम्स एंड ड्राउन देम इन अल्कोहल एंड नोस्टैल्जिया और उसको जो है नोस्टैल्जिया और अल्कोहल में ड्राउन कर दिया उसके बाद है एमा क्लैरी एमा स्टीफन बिलव द यंग गर्ल टू होम ही इज इंटेंस इंटेंसली अट्रैक्टेड ओवर द कोर्स ऑफ मेनी इयर्स स्टीफन डज नॉट नो एमा particularly well and is generally too embarrassed or afraid to talk to her but feels a powerful response stirring within him even when he sees her stephen's first poem to ec yani ki to emma clary is written to emma 
she is shadowy figure throughout the novel and we know almost nothing about her even at the novel's end hame kuch pata nahi emma ke bare mein for stephen emma symbolizes at one end of spectrum of femininity stephen ke liye stephen ke liye emma jo hai wo symbolize karti hai is underline kijiye ga one end of spectrum of a uh, femininity femininity ka spectrum thi wo stephen seems able to perceive only the extremes of a spectrum or stephen sirf perceive karta extremes of this spectrum for him women are either pure distant and unapproachable aur wo kya samajhta hai usko dekh ke ki women jo hai wo pure hai distant hai aur unapproachable hai yani ki aap unko hasil nahi kar sakte like emma or impure sexual and common like the prostitute ya phir wo impure hai sexual hai common hai like prostitute he visited during his time as belvedere Bulver- उसके बाद है चार्लस स्टीवर्ड पार्नल पार्नल इज नॉट फिक्शनल एंड डज नॉट एक्चुअली अपेयर एज अ कैरेक्टर इन द नॉवल हाउ एवर एज एन आयरिश पॉलिटिकल लीडर ही इज द पॉलराइजिंग फिगर हुज डेथ इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर इन द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी पार्नल हैड बीन द पावरफुल लीडर ऑफ आयरिश नेशनल पार्टी एंड हिज इन्फ्लुएंस सीम टू प्रॉमिस आयरिश इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंग्लैंड इंडिपेंडेंस सॉरी और उसकी जो उसका इन्फ्लुएंस था टू प्रॉमिस आयरिश इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड के इंग्लैंड से आयरिश को आजाद आयरलैंड को आजाद करवाने कैथलिक चर्च एंड फेल फ्रॉम ग्रेस टू रिगेन हिज फॉर्मर पोजिशन ऑफ इन्फ्लुएंस कंट्रीब्यूट डेथ फ्रॉम एग्जॉस्टन ठीक है और उसकी जो फेवरेट अटैम्प्ट थी कि वो अपनी फॉर्मर पोजीशन को रिगेन करें उसका क्या हुआ उसके उल्टा उससे डेथ हो गई मेनी ऑफ पीपल इन आयरलैंड सच एज द कैरेक्टर ऑफ जॉन कैसे इन जो एस नोवेल कंसीडर्ड पार्नल एज अ हीरो एंड ब्लेम द चर्च फॉर हिज डेथ मेनी अदर सच एज द कैरेक्टर डेंट है ठीक है बहुत से लोग जो है अब इसकी जो डेथ थी हम लोगों को आदत है ना हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं इस तरह की चीजों को इस तरह के मैटर्स को तो वो बहुत सारे कहते थे कि पार्नल जो है वो एक हीरो है और चर्च जो है वो उस उसको ब्लेम ठहराते थे कि चर्च की वजह से उसकी डेथ हुई है लेकिन कुछ ऐसे लोग थे लाइक कैरेक्टर डेंट थे थॉट दैट चर्च हैज डन द राइट थिंग टू कंडेम पार्नल दीज डिस्प्यूट ओवर पार्नल कैरेक्टर आर एट द रूट ऑफ बिटर एंड एब्यूसिव ऑर्गमेंट दैट एरब्स ड्यूरिंग दस फैमिली क्रिसमस डिनर वेन स्टीफन स्टिल आई यंग बॉय in this sense parnell represents the burden of irish nationality that stephen comes to believe in is preventing him from realizing himself as an artist aur uski isi sense mein parnell jo hai wo represent karta hai burden of irish nationality ko theek hai ki ye irish nationality ka ek burden hai jo ki stephen comes to believe is preventing from realizing himself as an artist ki stephen jo hai wo isko believe karta hai ki ye wo burden of irish आयरलैंड है आयरिश नेशनैलिटी है जो कि उसको रियलाइज करने में कि वो एक आर्टिस्ट है उसके रास्ते में एक हर्डल क्रिएट कर रहा है आपका जो लास्ट जो है कैरेक्टर दैट इज द फ्रेंडली 